我们学院的豆管是不对外开放的，但这次切磋的结果呢，会在全国高校中公布。所以虽然没有观众，但关注度并不低呀、啊，大家都要加油哦。罗宋，你也是聪明人啊，不想做凤尾，所以跑去当鸡头。想想也是，你如果在燕都学府。根本就轮不到你出战，可恶！不得无礼。几位，抱歉，许同学说话比较直接，大家多担待担待。直接，也就是说，卢一鸣老师很认同这位同学说的喽。这个，啊，贵校不应该有九名学员吗？今天怎么才来了八位呀、啊？精子吞噬精魄，哎，我随便问问。精魄是一个好东西，无论是明修星辰魔器还是星云魔器，都有着巨大的价值。不过呢，在最早的时候，人们还没有通过亡灵系的器皿学研究出魔器，所以精魄一直被当作强化之物使用。强化星子吗？是啊，真是暴殄天,天物。虽然这样做，魔法技能也会得到强化，但精魄无比珍贵，谁舍得为了一个阶层的魔法耗费精魄？呃、初见魔法有七颗星子，每一颗都要为一个奴仆级精魄的话，这钱都能买一个战将级精魄了。但是用来强化星子，那也好过摆在那条河上方当装饰品吧？哎呀，真是太闹心了！啊，你还参不参加魔法切磋了？哦，啊，对啊，哎，这样的比赛真是没劲。<笑>肖院长给的凝神魔器也很没意思吗？哎，受人之托，忠人之事。得，邱教授，我先走了。去<笑>，这是怎么了？翘起来了呗。那很好啊，我就怕那种磕磕气气的，搞得人不好意思展现实力。嘿嘿，我也是。木奴娇，今天怎么个打法？我们这边出四个，他们那边出四个，团队比试，一共两局。两局怎么分胜负啊？因为本来就是切磋，名义上不会分出胜负，但最终强弱还是会有分晓的，就看哪方的个人能力更突出了。哎，看来又得指望我了。得了吧，首轮出战都没你的份儿。嗯，为什么？你还好意思问？第一局出战的名单都定了，你才来。哥们儿，给我加油啊！你跟沈明孝、罗宋这俩货组队啊？没辙，不敢违抗师命。我赌一包辣条，你们会说。许大龙、廖明轩、晶晶、赵明月，你们四个就来打这头阵。是。是都准备好了吗？战斗开始。嗯<笑><笑>对手都要打过来了，你们还这么乱？沈明孝，你的是中间魔法，快打断他！我看你如何完成中间魔法！是你会吐息魔法吗？再让你们享受一下烈焰的滋味。嘿嘿，啊，是土系中金魔法，连招！哎呀，还以为你们有多大本领。嘿我来对付，崩盘，龙卷。
太过分了，下手这么狠。但是根据个人实力来说，这一下子他们确实赢了。莫凡、木奴娇、宋霞、郑冰晓，下一场你们上。顾寒老师，下一场还让我上吧，我的力量还没有全部施展出来，而且他们四个在搭配上也有点不妥当。郑冰晓是召唤系，莫凡也是召唤系，两个主修召唤系的在战场上不占什么便宜的。既然这样，那沈明笑你代替我上吧。我建议，还是换下莫凡。既然你觉得自己是获胜的希望，那谁让出来不都一样？就这么定了，这一次可别再输了。你等会儿最好听我的指挥，不要妄自行动，输了你担待不起。以前我觉得你这人最多自以为是了点儿，没想到还这么不要脸。哎，你，佳佳，待会儿你多保护我一点，不能用模具的话，我就没什么防御手段了。这次比试，你最好拿出全部实力来，要是再输了，颜面上过不去。<笑>莫凡，你是召唤系和雷系对吧？你的召唤生物实力怎么样了？离战将还有一步之遥。哼，那在这种级别的战斗里，基本上就是一头废虫。你的契约兽呢？那个、呃，还没找到合适的。啊，这么说来，你从新生大赛到现在，召唤系一点进步都没有，这不就等于我们这边少了一些中阶魔法吗？陆正和、明聪、肖金鹤、小峰。这一轮你们四个上，老师，嗯，哦，让我上场吧。嗯、呃，我以为木奴娇已经够标志了，没想到燕都竟有这么出众的女生啊！宁雪，他们还不值得你出手，我们来应付就可以了。嗯，穆宁雪，你确定要上场？嗯，既然队长要亲自出马，我就让位了。这下明珠学府更加无地自容了。<笑>这个大美人竟然还是队长，简直是我梦中情人的完美形象。这下糟了，这个穆宁雪很有名的，冰系天生灵种，我们即便全部都上，可能都不是他的对手。莫凡还是天生双系呢，怎么比不了？嗯。这个冰系女魔法师很恐怖，啊，就是天生双系又怎样？肯定不是她的对手。哦，哦，你怎么了？一年多不见，越长越祸水了。你认识他？他是我大老婆。哎，怎么见过如此毫无掩护、情人？哎呀，好强的实力，没有刻意的释放出气息来，却依然让空气的温度下降。战斗的时候，我会尽量牵制住他，争取将其他人迅速解决，我们再联手对付他。对付他，用我的美色不就够了吗？别贫了，他的实力比我们想象的还要强。这种与生俱来的天赋，真的很可怕。这，这是冰之领域。嗯，领域这种能力多半只出现在高阶。其中最经典的领域技能便是暗影系的撕裂统治，同样的，别的系也存在领域这一说。我的火焰只是反火，面对更高级别的灵兵，肯定要被克制了。必须先联手灭掉他。冰系领域终究是不是只会压制火系，还真不好说。雷印，怒击！别慌，为我所用，千钧。怒
五金。人生的必要。啊！方法干得好。你以为可以安然无恙的召唤吗？竟然闯到我方阵营里面来！契约召唤，尤文暴狼！这个战将级的狼族召唤兽，藤蔓缠绕。几乎为零了，好，简直是猫鼠游戏。地波，上盾。肖院长，若不是收了你的好处，我可不会这么卖命。木农娇，你带着幽狼兽牵制住幽文暴狼。好。宋霞，用圣盾庇佑守我一下。好。好强大的寒气。后退。没有看到他描画冰系星图，就能瞬间释放魔法了。莫凡，好，比赛到此为止。老师，我们再等等。火，我感觉到了火元素，是一股非常强的火元素。什么？哼，队长，明珠学府好像打算认输了。是啊，宁雪，收起你的冰系力量吧，免得把那小子冻死了。好久不见呐，宁雪。不要再伪装了，拿出你全部的实力来，莫凡。伪装？什么叫拿出全部实力啊？就算他有更强的雷系力量，被冰锁控住，也无法脱身。嗯啊是血红色，可恶！啊，这家伙不是雷西和召唤系吗？怎么还可以驾驭火焰之力？我凡有三系，还以为你会对情郎手下留情，没有想到一出手就这么狠。我不喜欢火焰。我知道你是在考验我的实力。是，你这么努力，作为男人的我，怎么可以没有一点本领呢？那恭敬不如从命嘛！来一眼，猎拳，力叉，不能丢下去。
使用第二系，这个莫凡他完蛋了。是灵级的风筝。糟了，陷入这风盘天罗的风眼中，会收集风之魔鬼的撕裂之痛。一拳，风天。盘天罗就被他生生的给轰散了。哼，双灵种，总算找到一个勉强能和我打的了。哼，该我出招了。你能快过我吗？寒冰冰锁粘骨，千钧霹雳夜叉。千钧，哎，切磋嘛，点到即止就好了。你真是越来越让人看不透了，我输了。是，是莫凡赢了吗？天生双系。雷系、火系双灵种，又还是终结第二个级别。哈哈，莫凡赢了，打败了帝都巡抚的王牌。<笑>这怎么可能？这种妖孽估计也只有审判会培养的出来吧？没想到明珠巡抚还有这样一号人物的存在。一场切磋而已，输了就输了。最重要的环节还是历练。我的幽文暴狼再进阶一步，就能比莫凡强。可他也有召唤兽啊。那只幽狼兽可是被我的幽文暴狼完爆。再说了，我还有另一手准备。哼，总之校外历练的环节，咱们走着瞧吧。